Bonjour, je m'appelle Mariama Aboun et je vis à Ottawa. J'aimerais donner mon témoignage par rapport à l'expérience que j'ai eue quand j'ai testé euh, le 910 Medbed. Euh, pour commencer, j'aimerais d'abord dire que la condition que j'avais avant, avant cette expérience, c'est que depuis 2016, je souffre d'un mal chronique de dos. Et ce mal a été causé par le fait qu'on m'a découvert... Euh, les docteurs, les médecins ont découvert que j'avais euh, euh, la hernie discale. Donc, ça a pris tout mon dos et c'est descendu jusqu'à mes pieds, au point où, depuis, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus faire mes choses comme je faisais avant. J'avais tellement de douleur, je ne pouvais pas m'asseoir longtemps, je ne pouvais pas marcher longtemps, je ne pouvais même pas me coucher et, euh, sur le dos. Je sentais tellement mal et quand je me couchais parfois et que je me tournais euh, accidentellement la nuit, euh, j'avais vraiment mal. Donc j'ai souffert de ça. Les, les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas opérer parce que c'était euh, très, très compliqué et difficile. Donc depuis 2016, je souffre beaucoup et moi je suis une personne qui ne se plaint pas trop. J'ai cherché les solutions, les moyens. Donc, je suis allée sur YouTube, j'ai visualisé les vidéos des gens qui témoignaient à voir ce mal de dos et qui donnaient un peu les, 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 petits, les petits tips, comment ils faisaient pour, pour soigner ce mal. Donc, certains disaient que c'était à travers les méditations. J'ai commencé à faire les méditations et c'est ça qui a un peu calmé euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis souvent une chaîne YouTube et euh, pendant que j'étais en train de, de, de suivre la vidéo de, de cette dame, elle a juste fait mention de, des nouvelles technologies médicales qui, euh, qui étaient cachées, qui sont en train d'arriver et parmi lesquelles Naniten Medbed. C'est tout ce qu'elle a donné, Naniten Medbed, dans le livre virtuel. Donc, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, j'ai saisi cette information de Naniten Mebet, j'ai regardé ça sur YouTube, euh, sur Google et j'ai découvert et je suis allée dans le site, j'ai parcouru le site et puis j'ai vu des témoignages. Je me suis dit, ah, si ceux-là ont fait et ils ont trouvé leur compte, pourquoi pas moi? Donc moi aussi, je dois essayer. Pour vous dire vrai, j'avais un peu de pressentiment parce qu'avec tout ce qu'on apprend dehors, comment on peut changer ton DNA et tout, il fallait, il fallait être prête vraiment psychologiquement pour que j'accepte de faire ce, cette expérience-là. Donc, j'ai pris tout mon temps, j'ai dit, ok, je ne suis pas pressée, je vais prendre tout mon temps et, et pendant ce temps, je vais juste aller visualiser les vidéos. J'ai pris ce temps pour visualiser les vidéos et chaque fois que je disais, je vais faire ça demain, j'avais un peu une bagarre mentale et puis j'ai dit, ok, je ne fais pas. Et un jour, j'ai décidé, je vais faire ça lundi. Donc, lundi dernier, euh, j'ai installé mon, mon, mon anitel, mes bed et très tôt le matin, j'ai fait tout mes, tout, euh, ma routine matinale parce qu'il fallait que je commence cette expérience au plus tard à 9h du matin, heure d'Ottawa. Alors, je suis allée euh, dans le lit. Euh, j'ai activé Naniten Medbed. Quand j'ai activé, je me suis couchée. J'étais d'abord en train de remercier, de, de dire merci vraiment à cette opportunité qui m'était offerte euh, pour, pour pouvoir faire cette expérience. Et je disais que, OK, merci parce que après, après cette expérience, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma santé, ma, ma santé ne sera plus jamais la même. Je vais sortir de ce lit totalement guéri. Comme Olive a dit, c'est nous-mêmes qui, qui, qui faisons le travail. Naniten Mebet est juste là pour nous aider. Donc, je, je remerciais. Et puis, je lui ai dit, OK, on a, on a trois choses à faire sur moi. On va commencer par mon physique parce que j'ai trop de bobos, j'ai trop de choses. Et puis, on va passer au, au mental. Et après le mental, on va aller au spirituel parce que j'ai aussi des choses à arranger de ce côté-là. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur mon physique, sur l'expérience que j'ai eue physiquement. Euh, physiquement, sorry. Donc, j'ai fini de remercier et de lui parler. J'ai dit, euh, Naniten, mais ben, scan me. Euh, je, je suis restée couchée. Bon, moi, je fais toujours euh, le travail d'énergie. Donc, je sais comment ça se passe. Je n'étais pas là en train de, de suivre si j'ai les picotements ou pas. Parce que ça ne me disait rien. Je sais comment ça se passe. Donc, j'étais couchée. À un moment donné, c'est comme si j'étais en train de dormir. Mais je ne dormais pas. J'étais consciente. Je sens quelqu'un 
mon lit est comme ça, je sens quelqu'un qui est au bas du lit. Je sens quelqu'un qui est en train de tirer mon pied, mon pied droit, où j'avais même eu l'handicap parce que on m'avait euh, injecté le kinima, le j'avais eu euh, le vaccin contre la polio qui m'avait qui avait rendu ce pied handicap et je peux pas le soulever toute seule. Et pour le soulever, il faut que je le tienne pour le soulever. Mais je, je sens comme si quelqu'un est en train de tirer mon pied à gauche, à droite, en bas, en haut, il balance. Quand le, après, je sens comment il arrête mon pied, les, les, les doigts du pied. Il est en train de masser, de tirer les orteils. Il masse en même temps. Et quand il a fini avec le pied droit, j'ai senti dans le pied gauche mon genou. Donc, il était en train de masser, tapoter mon genou et le masser. Quand il a fini avec le genou, j'ai senti comme si quelqu'un m'a propulsé. Donc, je me suis retrouvée à plat ventre. Normalement, j'étais sur le dos. Je me suis retrouvée à plat ventre. Et c'est comme si j'avais un cul dans, dans ma bouche qui m'empêchait me, qui de bien poser ma tête. J'ai soulevé ma tête. J'ai enlevé le cul dans. Je l'ai jeté. J'ai bien posé ma tête. Je sentais les mains. Les mains de quelqu'un me masser le dos. Me masser le dos. Après, j'ai été projetée du lit. Je suis tombée du côté droit. Au sol. Je suis tombée au sol du côté droit. Je ne sais pas. Et là, au côté droit, j'ai une chaise. La chaise que je, là où je m'assois tout le temps pour faire mes méditations. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée de l'autre côté du lit, le côté gauche. Je me suis retrouvée là-bas. Et quand j'ai regardé vers le côté droit, j'ai vu... Quelqu'un, je ne peux pas dire un monsieur ou une madame, mais j'ai vu quelqu'un avec les, la, la, la blouse des médecins. C'était une blouse blanche. J'ai vu la personne se déplacer de ce côté, tourner vers le bas du lit et me rejoindre du côté droit, du côté gauche où j'étais déjà. Et la personne a pris la chaise. La chaise, j'ai senti comment il a déposé la chaise. Je me suis assise et il a massé mon dos. J'ai senti les mains de quelqu'un masser mon cou, masser mon dos, masser partout. Waouh! C'est ce que j'ai expérimenté. Si quelqu'un n'a pas expérimenté ça, il ne peut pas me croire. Je vous assure. Après, je me suis retrouvée sur le lit. Je ne sais pas comment. Et quand je me suis retrouvée sur le lit, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh! Donc, cette histoire est vraie. J'étais contente, j'ai commencé à remercier, à remercier Oliver, remercier toute son équipe. J'ai demandé à Dieu béni l'équipe de Oliver qui nous a donné euh, l'opportunité d'expérimenter cette guérison. Je bénissais tous ceux qui vont expérimenter. J'étais vraiment content. Et depuis ce jour, je sens plus mal. Je vais bien. Je suis leste. Je fais mes marches. Je suis, je dors sans problème, je me tiens longtemps, c'est merveilleux. Merci Olivier pour avoir répondu à l'appel de Dieu pour faire, pour, pour inventer cette technologie. Merci que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton équipe, que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Et je prie Dieu pour booster la foi de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Merci, 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 mille fois.